안녕하세요 뉴키다리쌤입니다 여러분들은 보이스 피싱이라는 말을 많이 들으셨을 겁니다 한국의 뉴스라든지 여러 매체를 통해서 보이스 피싱으로 해서 극성을 부리는 그 사기 수법으로 인해서 피해를 당하는 사람들이 많이 드러나고 있다는 내용을 들으셨을 겁니다 또한 한국의 개그 프로그램 중에서도 그거를 비유해 가지고 어떤 프로그램을 만들어서 인기를 끈 적도 있었고요 그런데 미국에 살다 보면 보이스 피싱이라는 게 한국 내에서만 이루어지고 또 빈번하게 발생을 한다라고만 생각하실 수 있습니다 그런데 작년 2018년서부터 극성을 벌이고 있는 여러분들이 거의 쓰시고 계시는 또 한국의 친지와 또 친구분들하고도 많이 쓰시고 계시면서 어, 사용하시는 이 카톡 피싱이 최근에 굉장히 사기를 치고 있는 모습을 많이 보이고 있다고 합니다 제 주변에서 저하고 제일 가까운 저희 부모님도 한번 그러한 경우를 2주 전에 당하셨고요. 또제 지인도 한번 이런 경우를 당한 적이 있어서 오늘은 제가 그 영상에 대해서 소개를 시켜드리고 저희 구독자 여러분들 무척이나 조심하시고 또 경계를 하셔야 된다는 어, 내용에서 여러분들에게 준비를 해드리는 영상입니다. 한번 영상 내용을 지금부터 보시고요. 어, 어떤 내용들로 카톡이 이루어지는지 한번 보시겠습니다. 자잘 보셨습니까 어, 두 가지 경우의 수가 제 주변에서 어, 일어났었던 일을 제가 그 카톡 내용을 그대로 받을 수가 없었기 때문에 어, 직접적으로 듣고 그 내용에 대해서 제가 이 연출을 그대로 표현을 한번 해봤습니다 자 카톡은 최근에 와서는 문자와 마찬가지로 사용을 할때 제일 자주 쓰는 사람인 경우에는 친구 관리 부분에 있어서 가족 그리고 친구 그 다음 아는 사람 이런 식으로 분류를 해 놓으시는 경우가 있습니다 특히 젊은 사람들인 경우에는 많이 그렇게 해 놓죠 그리고 카톡의 그 이름 옆에 보시면은 푸샤 라고 해서 사진까지 나와 있습니다 때로는 뭐 경치를 두기도 하고 또 자기가 좋아하는 사진을 놓기도 합니다 그 옆에는 내가 전화번호로 저장을 해 놓은 카톡 아이디나 아니면 실명이 적혀져 있죠 그런데 이 카톡의 사기가 어떻게 되느냐 면 굉장히 혼동을 할수 있고 젊으신 분과 연세가 있으신 분이라고 해서 구별을 할수 없을 만큼의 아주 교묘한 방법으로 처리가 되고 있습니다 어떤 내용이냐고요 영상에서 제가 예시로 처음에 보여드린 것처럼 가족과 친구들 그렇게 되면 은 자주 카톡을 나누시는 경우를 보입니다 그 가, 가족과 친구들이 나눈 카톡의 내용의 대화 형태 그대로 어, 카톡에 문자가 오기 시작을 합니다 그래서 어, 이름도 그대로 하고 말투도 평소 주고받았던 말투 그대로 들어오게 됩니다 그렇게 되면 받는 사람 입장에서는 전혀 의심의 여지가 없게 되죠 왜냐하면 내가 봤을 때 푸샤의 사진도 그대로 들고 있고 
또 말하는 대화의 내용도 톤이라든지 말투가 너무도 똑같기 때문입니다 그렇다 그러면 이 카톡 내용을 통해서 어떠한 요청이나 사기의 수법에 금전적인 부분이 요청이 들어왔을 때 어, 당황을 전혀 하지 않고 의뢰이 그럴 수 있는 상황이라고 거의 대부분 사람들이 받아들일 수 밖에 없는 상황입니다 예시에서도 보셨겠지만 아주 자연스럽게 대화를 이끌어 내면서 돈을 요구를 하죠 그런데 한국에서의 금융관계는 그 100만원으로 제한이 되어 있기 때문에 최근에 와서 요청하는 부분이 100만원을 여러 번 나눠서 요청을 한다든지 아니면 100만원 밑으로 요청을 하는 사기 수법이 성행을 하는 겁니다 첫 번째 예시에서 보셨던 것처럼 카톡은 여러 계정을 두실 수 있지만 핸드폰에서 쓰시다가 만약에 로그인을 해서 컴퓨터를 쓰시게 되면 컴퓨터로 사용을 하시면서 핸드폰을 사용을 못하게 되죠 예시에 보신 것처럼 핸드폰이 지금 망가져서 급하게 PC방이라든지 컴퓨터 컴퓨터로 접속을 해가지고 카톡을 치고 있기 때문에 전화 통화를 해서 확인할 수가 없다 그리고 우리가 제일 많이 쓰고 있는 화상 채팅이라든지 음성 채팅을 할 수가 없다 보이스톡이라 그러죠 페이스톡이라고 하고 이런 내용들을 할 수가 없다 라고 하면서 더 이상 의심의 여지를 닫게 하고 요청하는 겁니다 처음 영상에서 보신 것처럼 아주 자연스럽기 때문에 100만원 미만이기 때문에 쉽 거절을 못하고 들어줄 수 있는 상황입니다 보셨던 것처럼 두 번째인 경우에는 또 다른 경우인데 한국은 미국하고 틀려서 2번 수석을 하실 때 일단은 수석을 하시면서 금전적으로 기재를 해야지만 되는 경우가 있습니다 미국은 그렇지 않죠 일단은 치료부터 하죠 그런데 급하게 119를 타고 갔다고 했을 때 핸드폰 밖에 못 가지고 왔다 당연한 상황이죠 의심을 할수 있나요 그런 상황에서 카드 번호하고 뒷자리 보안 세 자리 코드를 주면 어 바로 일단 요즘에는 인터넷 결제도 되기 때문에 병원에서 수납을 하고 입원 수석을 밟을 수 있기 때문에 도와달라 그리고 그게 제일 가까운 장모님이나 가족인 경우에는 특히 의심을 할 필요가 없죠 자 개인정보가 어떤 형태로 빠져나가는 거에 대해서는 불만을 갖거나 그거에 대해서 문제를 삼을 수는 없습니다 왜냐하면 지난 영상에서 제가 한번 보여드렸던 월마트 사기 사건도 마찬가지지만 개인정보가 대기업이라고 하더라도 빠져나가서 해킹으로 인해서 정보가 유출되는 부분은 내가 잘못을 한건 아니지만 대기업에서 운영하고 있는 서버나 아니면 커다랗고 아주 중요하게 처리되는 보안이라고 할지라도 개인정보가 빠져나가고 있는 경우가 다반사이니까요 그렇기 때문에 우리가 조심할 수밖에 없는 거죠 이제 특히 한국에서 지인이나 친척들이 요청을 할 때에는 요즘에 핸드폰으로 모두 결제가 되는데 결제 방식이 안면 인식이나 손가락으로 지문 인식으로 공인인증서 대신에 처리되는 경우가 많습니다 이 부분은 아마 미국에 오래 사시는 분들은 모르실 겁니다 그래서 요즘의 핸드폰은 지문 인식 시스템이 다 되어 있고 안면 홍조 인식 시스템까지 되어 있어서 모든 은행과 금융거래가 그걸로 해서 본인 인증이 확인될 수 있습니다 예전처럼 보안카드를 넣는다거나 공인인증서 번호만을 눌러, 번호를 눌러서 꼭 확인을 하지 않아도 되는 간편한 시스템이 되어 있습니다 그래서 처음에 보신 것처럼 지금 핸드폰을 가지고 있지 않아서 결제를 서둘러서 해야 되는데 못한다고 하는 경우가 제일 많고요 그 다음에는 비밀번호 오류 3회가 지나서 오늘은 더 이상 접속을 못하기 때문에 내가 인출을 못한다 또한 두 번째로는 내가 공인인증서에 손가락 터치를 안 되고 있어서 기계가 망가진 것 같은데 급하다 그런 경우로 어 사람들을 바로 처리할 수 있게끔 급박하게 요청을 하죠 때로는 상품권에 링크를 걸어서 상품권을 사달라고 하는 경우도 빈번합니다 왜냐하면 상품권을 구입을 해서 사기단들이 구입을 해서 바로 현금화로 돌릴 수 있는 경우가 많거든요 한국의 뭐 중고나라라든지 아니면 많이들 알고 계시는 구두 수선집에서도 현금화를 할수 있고요 그렇기 때문에 여러분들이 굉장히 주의하시고 조심하셔야 됩니다 자 만약에 여러분들이 미국에서 사시면서 한국에 계시는 지인들로부터 이런 카톡을 받으셨을 때 어떻게 처리를 하셔야 되는지 말씀을 드리겠습니다 첫 번째로는 여러분들이 많이 사용하시고 계시는 카톡에서 대화방 내에서 절대로 주민등록번호 그 다음에 소셜 시큐리티 넘버 은행 계좌번호 비밀번호에 
문자를 주고받으시는 것은 굉장히 위험 부담이 큽니다. 그리고 설사 아무 일이 없으셨더라도 대화방에서 나가기 단추를 누르시지 않고 놔두시게 되면 그 놔두신 정보의 문자가 해킹을 당하는 데 있어서 바로 그들이 갖게 되는 정보가 되는 겁니다. 그래서 여러분들이 대화방에서 대화를 주고받은 내용 중에서 정말로 중요한 부분을 어쩔 수 없어서 주고받으실 경우에는 바로 주고받으신 다음에 지우시는 게 좋고요. 두 번째로는 그러한 카톡을 받으셨을 때 어떠한 일이 있으시더라도 당사자하고 통화가 어렵다는 라 내용을 받으시게 되면 주변의 친인척 친구들을 다시 한번 확인하셔서라도 전화로 꼭 음성 확인을 하셔야 되는 겁니다. 그 다음에 이런 사고를 당하셨을 때에 내가 미국에서 사기를 당하셨으면 미국에서 신고를 하셔야 되지만 대부분의 해킹을 하는 사기범들이 중국과 동남아시아로 근거를 삼고 있기 때문에 한국하고 주고받으셨던 내용에 대해서 사기를 당하셨을 경우는 한국의 그 지인을 통해서 한국의 사이버 수사대에 요청을 하셔야 됩니다. 자, 세상이 돌아가면서 IT가 발전을 하고 그 편리성 때문에 예전에 비해서 지출인 국제전화를 하지 않고 어, 카톡을 대신하면서 영상통화까지 할수 있는 좋은 세상이 되었습니다. 하지만 그에 따른 부작용과 또한 그에 따른 잘못된 부분은 나올 수밖에 없는 게 해킹입니다. 보이스 피싱은 직접적으로 우리가 전화를 받지 않아도 되는 세상이다 보니까 요즘에는 문자나 카톡으로 보이스 피싱을 대신해 가지고 카톡 피싱이라는 걸 당하실 수 있습니다. 대한민국의 거의 대부분의 사람들은 카톡 정도는 깔고 문자 SNS 서비스를 받고 있습니다. 카카오톡의 서비스에서는 쇼핑과 또 결제 시스템에 아니면 택시의 우버 택시와 같은 모든 결제가 이루어질 수 있는 상황까지 진행이 되고 있습니다. 내 개인 정보를 그대로 두시거나 또 그대로 두시지 않아서 남아있지 않더라도 어이가 없는 일이고 경제적으로도 금전적으로 손해를 받으실 수 있는 일입니다. 2018년도에는 몇 천억이 되는 사기범들의 수단으로 인해서 피해액이 커지고 있다고 합니다. 2017년도에 비해서는 10배가 되고 있고 2019년도는 더큰 피해액이 발생할 수 있습니다. 카톡은 아시다시피 국제간에도 아무런 문제 없이 주고받을 수 있는 문자 서비스이기 때문에 여러분들 한국의 지인과 친구 또내 중요한 부모님이 계실 텐데 꼭 주의하시고 이러한 문자를 받으셨을 때는 절대로 먼저 행사를 하지 마시고 음성으로 확인을 하십시오. 좋으셨으면 이쪽 아래에 있는 구독 버튼 구독 안 하신 분들 같은 경우에는 이쪽 아래에 있는 구독 버튼 꼭 눌러주시고요. 덤으로 좋아요 버튼도 이쪽에서 눌러주시면 감사하겠습니다. 오늘 영상 여러분들한테 큰 도움이 되셨기를 바라면서 다음 영상에서는 더 중요하고 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 뉴욕 키다리쌤이었습니다. 감사합니다.